போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீமோட இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் கான்செப்ட் பார்ப்போம் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து நாலு விஷயம் தான் இருக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் த ஸ்டில் வாட்டர் அதாவது போட் இருக்கலாம் இல்லை மேன் ஆர் ஸ்விம்மர் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் இப்போ இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் வந்து நம்ம என்ன என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா பி டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் வந்து எஸ் என் டினோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா டி அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து யூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு கடலோ இதோ ஒரு ஆறுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து தண்ணி வருது அப்படின்னும் போது ஒரு போர்டு வந்து இங்கே அதாவது அந்த தண்ணிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறதுக்கும் கீழே வர்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு கடலில் கடல் இருக்கும் கடல்லேருந்து இப்படி நம்ம நடந்து போகும்போது நம்மளோட ஸ்பீட் வந்து நமக்கு க தண்ணியோட வேகத்தையும் நம்மளோட வேகத்தையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம தள்ளுமா ஆனால் இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அங்கேருந்து நம்ம வந்து உட்காந்துட்டு வரும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்துடுமா ஸோ அதுதான் வித்தியாசம் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த போர்டு வந்து அந்த தண்ணி போகிற திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் போகும் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடுக்கும் போட் ஸ்பீடுக்கும் கழிச்சு தான் நம்மளோட அந்த ஸ்பீடுக்கு போகுமா ஸோ அப்போ வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்னென்னா கடலோட திசையிலே வருது அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா கடல் போகிற திசைக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறது ப்ளஸ் இது வந்து என்னென்னா இது போட்டுக்கு ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ போட்கோ இல்லை மேனோ யாரோ போகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் இந்த இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணிடலாம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா இந்த கொஷின் எப்படி கொடுத்துருவாங்கன்னா போட் ட்ராவலிங் அலாங் த ஸ்ட்ரீம் அதாவது அது கூடயே போகும் டவுன் அதாவது நம்ம தண்ணி போகிற திசையிலே தானே வருவோம் ஸோ அதான் அலாங் சொல்லுவாங்க அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா போட் ட்ராவலிங் எகேன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன நம் அதாவது தண்ணி இப்படி வரும் நம்ம இப்படி போவோம் ஸோ அதான் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்ன அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடும் நம்மளோட ஸ்பீடும் வந்து ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் வந்து ஆட் பண்ணுறது தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீட்லேருந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடை வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா கழிச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும்போது நம்மளோட ஸ்பீட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ஸ்ட்ரீம் வந்து நம்மளை வந்து தள்ளுமா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கழிக்க கழிக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்றத நான் பீனை டினோட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எக்ஸ்பை உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அதை டினோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் அண்ட் ஸ்டில் வாட்டர் வந்து பி அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீமையும் அப் ஸ்ட்ரீமையும் கூட்டி ரெண்டால் கழிக்கிறது தான் போட்டோட போட்டோட ஸ்பீட் ஓகேவா போட் இந்த ஸ்டில் வாட்டர்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமையும் அப் ஸ்ட்ரீமையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் வந்து எஸ் என் டெனோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைட் பை டூ அவ்வளோதான் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்னென்னா போட்டோட ஸ்பீடையும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் நம்ம நமக்கு வந்து ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீட் மைனஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் த ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னா D plus U divided by 2, speed of the stream of dinner, D minus U by 2. A swimmer can swim downstream at 14 km per hour and upstream வந்து 6 km கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்விம்மர் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்விம்மரோட டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பதினாலு கிலோமீட்டர் பெர் அவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பெர் அவர் அப்படின்றதுலாம் முக்கியம் ஒரு சில கொஸ்டின் அதெல்லாம் மாறும் ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் அவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்விம்மர் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமையும் அப் ஸ்ட்ரீமையும் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்றது அதாவது போட் இன் த வாட்டர் மேன் இன் த அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபார்மில் தான் வரும் ஸ்ட்ரீம் இல்லை அப்படின்னா இது வேறு என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரீம் ஆர் கரண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டி மைனஸ் யூ பை டூ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடட் பை டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஆறு பை டூ ஸோ பதினாலு ப்ளஸ் ஆறு வந்து என்ன அப்படின்னா இருபது பை டூ வந்து நமக்கு பத்து கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்றது ஆன்சர் A man rows downstream 32 km and 14 km upstream and he takes 6 hours to cover each distance and what is the speed of the current? If you want to cover each of them, you can cover 32 km in downstream and you
அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டரை சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்போ ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்போ ஃபோர்டீன் பை சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கேட்டுக்கிறது என்ன கொஸ்டினில் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் தானே கேட்டுக்காங்க ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் கொரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடட் பை டூ ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமோட வேல்யூ அஞ்சு புள்ளி மூணு மூணு மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீமோட வேல்யூ ரெண்டு புள்ளி மூணு மூணு டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்டில் வந்துச்சுன்னா கஷ்டப்படாதீங்க மோஸ்ட்லி நமக்கு கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணும்போது அது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு கழிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு மூணு வரும் ஸோ டிவைடட் பை டூ அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்போ ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் மோகன் கேன் ஸ்விம் இன் வாட்டர் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இன் ஸ்டில் வாட்டர் ஸோ இதில் வந்து ஸ்விம் வாட் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் இந்த மோகன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது இது என்னென்னா இதுதான் வந்து போட்டோட ஸ்பீட் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் அப்படின்றது மேனோ இல்லை சம்திங் ஏதோ ஒரு ஸ்விம்மரோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுதான் நமக்கு வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஸ்பீட் எடுப்போமா ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் வாட் வில் பி வாட் வில் பி த டைம் டேக்கன் பை மோகன் டு ஸ்விம் எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டோட ஸ்பீட் அப்படின்றது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைன் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதே ரெண்டு தான் ஒன்று ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு இன்னொன்று போட்டோட ஸ்பீடு ஸோ ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றத ஸ்ட்ரீம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னு வந்தால் நமக்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடையும் இந்த ஸ்பீ ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத நமக்கு என்னது அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமா ஸோ அப்போ நைன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்றது என்ன வரும்னா டுவெல் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸோ எப்போ நம்ம வந்து பை டூ போடுவோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்பீட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுனா தான் பை டூ வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தனியாக டவுன் ஸ்ட்ரீமோ அப் ஸ்ட்ரீமோ கண்டுபிடிக்கும் போது டூ ஆளை டிவைட் பண்ணிடக்கூடாது மறந்து போய் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதை டேரெக்டாகவே போட்டோட ஸ்பீடையும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் போட்டோட ஸ்பீடோ ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடோ கண்டுபிடிக்கும் போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் வந்து ஆட் பண்ணி டிவைட் ரெண்டு ஆளாக டிவைட் பண்ணும் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து டேரெக்டாக அதை வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடில் அவன் எப்படி போவான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சாரி ஸோ இது வந்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்றது வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை டுவெல் கிலோமீட்டர் அந்த கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் எல்லாத்தையுமே நமக்கு என்ன வந்திருக்கோ அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த கிலோமீட்டர் இந்த கிலோமீட்டர் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பை ஹவர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ செவன் ஹவர்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஆன்சர் A boat traveled 240 km downstream in 3 hours and the time is taken by the boat to travel the same distance in upstream in 6 hours. Find the speed of the stream. That is, if you have the speed of the stream, you can find the speed of the stream. என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படி அதாவது கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் பரவாயில்ல அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸில் க்ராஸ் பண்ணுது அப்படின்னும் போது அதோட ஸ்பீட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ ஆர் டூ ஃபார்ட்டியில் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா எயிட்டி இந்த கிலோமீட்டர் அப்படியே வந்துடும் இந்த இந்த பை ஹவர்ஸை வந்து பை ஹவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்து அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ சேம் டிஸ்டன்ஸ்னா இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்போ இதே இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் அது எவ்வளோ நேரம் க்ராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் க்ராஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு வருமா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப்படின்னா அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போமா ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீம் அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்னது